ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து ஆர்பிஏனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஆர்பிஏயில் ஒரு டூல் யூஐ பாத் அப்படிங்கிற டூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன டெமோ அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் டெமோ வீடியோ தான் நம்மளோட பேசிக் சீரீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ டெமோ செஷன் முடிஞ்ச பிறகு பேசிக் சீரீஸ் வெரி பேசிக் லெவலில் இருந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூனே ஆரம்பிக்கும் இப்போ யூஐ பாத்தில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து யூஐ பாத் அப்படிங்கிற டூல் இதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆர்பிஏ டூல் இந்த டூலில் வந்து புதுசாக ப்ராசஸ் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஸோ டெமோ ஆட்டோமேஷன் இதில் அந்த பாத் சேவ் ஆகிற பாத் இருக்கும் இதில் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் இதில் வந்து லாங்குவேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் வந்து சொல்லியிருக்கணும் ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாக விபி இருக்கும் வேணும்னா சி ஷாப் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ புதுசாக ஒரு ப்ராசஸ் க்ரியேட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ புது ப்ராசஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மெயின் ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்னு இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கே போயிட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பேர் ப்ராஜெக்ட்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் நிப்பட்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஸோ ஒரு மூணு டைப்பான விண்டோஸ் ஒரு டேப்ஸ் வந்து இருக்குதோ இந்த டேப்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே இருந்தால் நமக்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்து போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோ சார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் நாங்கள் ட்ராக் பண்ணி ட்ராப் பண்ணுறேன் இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதுக்குள்ளே இது டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஏன் எதுக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளோட பேசிக் செஷன்ஸ் ஆரம்பிக்க ஒவ்வொன்றா நான் சொல்லிட்டு வரேன் இப்போ இதில் எனக்கு அடுத்த ஒன்று சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் எழுத போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இப்படி என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து பார்த்து என்வாயன்மெண்ட் நிறையா இருக்குது இதில் இந்த ஆர்பிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள நான் டெஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் டூ அப்படின்னு ரெண்டு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் இந்த டெஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிற இருக்கக்கூடிய ஃபோல்டில் என்ன டேட்டாலாம் இருக்குதோ இந்த ஃபைல்ஸை ஃபுல்லாக நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து டெஸ்ட் டூ அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள மூவ் பண்ணும் இதான் என்னோட ரெக்கொயர்மெண்ட் இப்போ இதை நான் எப்படி ஆட்டோமேட் பண்ணுறது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இந்த பாத் ரெண்டு நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ ரெண்டு பாத் தேவைப்படுது அப்படிங்கனால ரெண்டு பார்த்துக்கும் போது நமக்கு என்ன ரெண்டு வேல்யூ வேல்யூஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நமக்கு என்ன தேவைப்படும் வேரியபிள் அப்படின்னு ஒன்று தேவைப்படும் வேரியபிள் கிரியேஷன் இந்த இந்த இடத்துல வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சோர்ஸ் பாத் டிஃபால்ட் டே டே டைப் ஸ்ட்ரிங்கு தான் ஸோ நான் ஸ்ட்ரிங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே டெக்ஸ்ட் வேல்யூஸ் அண்ட் த ஸ்கோப் ஃப்ளோ சார்ட் இங்கே ஆக்சுவலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுடைய பாத்தோடைய வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்கணும் இப்போ நான் இங்கேருந்து பார்த்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை பார்த்துங்க ஒன்று சொன்னிட்டேன் ஸோ ஒரு பாத்துலேருந்து இன்னொரு பாத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னோம் அப்போ டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பாத்து இல்லையா ஸோ அதையும் ஃப்ளோ சார்ட் ஆக்சுவலாக அதோடைய பாத் டெஸ்ட் டூ அப்படிங்கிறது நான் ஷிஃப்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் காப்பி எஸ் பாத் பாத் அப்படியே காப்பி பண்ணி இப்போ இந்த பாத்துலேருந்து இந்த பாத்துக்கு ஃபைலை மூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த பாத்தில் இருக்கிற ஃபைல்ஸ் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கலெக்ஷனாக வாங்கி தான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் மூவ் பண்ணிட்டுருக்கோம் இப்போ ஃபைல் கலெக்ஷன் ஒன்று வாங்க போயிட்டு தேவை இருக்கு இல்லையா அப்போ எனக்கு இன்னொரு வேரியபிள் தேவைப்படுது நான் அதை ஃபைல் கலெக்ஷன் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஆனால் அதை வந்து நான் வெறும் ஸ்ட்ரிங் ஆக்க போகிறது இல்லை இது வந்து சிங்கிள் வேல்யூவாக இருக்க போகிறதில்ல இது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து மல்டிப்பிள் வேல்யூஸாக இருக்க வேணாம் அறையாக இருக்குது இதுக்கு அடுத்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஃபைலாக எடுத்து அந்த ஃபைலை நான் மூவ் பண்ணி எங்கே கொண்டு போகணும் அப்படின்னா டெஸ்டினேஷன் பார்த்து கொண்டு போகணும் அப்போ ஒவ்வொரு ஃபைலாக எடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது அங்கே லூப் அப்படிங்கிறது வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி அன்னோன் நம்பர் ஆஃப் சைஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நமக்கு என்ன லூப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபார் ஈச் அப்படின்னு ஒரு லூப் இருக்குது அந்த ஃபார் ஈச் லூப் நாங்கள் ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார் ஈச்சுக்கான சோர்ஸ் ஃபைல் கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு ஃபைலாக இங்கே எடுக்கும் த பாடி டெஃபினேஷன் இந்த ஃபார் ஈச்சோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து மூவ் ஃபைல் ஃபைலை மூவ் பண்ணணும் ஃப்ரம் வேர் ஃப்ரம் வேர் ஆக்சுவலாக ஃப்ரம் அப்படிங்கிறது இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷனுக்குள்ளே வந்துருச்சு கலெக்ஷனில் வந்து ஒவ்வொரு
இதை நம்ம வெளியில் கூட போட்டுக்கலாம் இங்கே அசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் சீக்வன்ஸில் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் ஈச் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்ததில் இந்த ஃபார் ஈச் இந்த இந்த ஃபார் ஈச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு என்ன நடந்துச்சு ஃபைல்ஸ் ஆர் மூவ்டு டூ இது எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கும்போது என்ன செஞ்சுருக்கணும் டபுள் கோட்ஸ் எழுதிட்டு வரணும் ஃபைல்ஸ் ஆர் மூவ்டு டூ எங்கே அதை பார்த்து நம்ம இப்படி சொல்லிக்கலாம் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைல்ஸோட கலெக்ஷன் வாங்கியாச்சு அந்த ஃபைல்ஸை ஃபாரிச் லூப் மூலமாக ஒன் பை ஒன்னாக கெட் பண்ணி மூவ் பண்ணுறோம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு மூவ் ஃபைலுங்கிற ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது டெஸ்டினேஷன் எது எங்கேருந்து எங்கே போகணும்னு சொல்லியிருக்கோம் முடிஞ்ச பிறகு நமக்கு ஜஸ்ட் நம்மளோட கன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் ஓப்பன் சொல்லியிருக்கோம் தட்ஸ் ஆல் இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் டிபக் மூலமாகவே செக் பண்ணுறேன் டிபக் ஸோ வேலிடேஷன் எது சிம்பிள் இது நார்மலாக வரும் ஏன்னா எக்ஸிக்யூஷன் எப்போவுமே எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னா ஃப்ளோ சார்ட் அப்படியே ஸ்டார்ட்டில் ஆரம்பிக்கும் ஸ்டார்ட்டில் ஆரம்பித்து எங்கே போகணும் சீக்வன்ஸில் போகணும் அப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ அகேன் ஸோ பாருங்கள் ஃபைல்ஸ் ஆர் மூவ் டு த ஃபைல்ஸ் வந்துருச்சா இப்போ நம்ம போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ டெஸ்ட் ஒன்றில் நத்திங் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் பார்க்கும்போது எல்லா ஃபைல்ஸும் இங்கே இருந்துச்சு இப்போ எல்லாமே மூவ் டு இப்போ எங்கே போயிடுச்சு அது சி அப்போ இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் டாஸ்க் வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரூலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஆட்டோமேட் பண்ண முடியும் அதுக்கான ஒரு பேசிக்கல் டெமோ தான் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த ஃபைல்ஸ் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் டோர்ஸ் டு ஒன் டெஸ்டினேஷன் ஸோ இன்னொரு டெமோ செஷன் அதை வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் தரேன்